Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita roh kudus. Melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapa kami di dalam kerajaan sorga Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14-22. 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 22. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, 1 Tesalonika 5 ayat 15 dan 18, Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Judul renungan kita hari ini adalah, Mengubah Ratapan Jadi Sukacita. Ditulis oleh, Sharon Jains, Sahabat Suara Kasih, di Minggu Thanksgiving, atau mengucap syukur ini, saya banyak memikirkan tentang ucapan syukur, apa itu, kapan kita harus menunjukkannya, apa yang Tuhan katakan tentang itu. Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Saya sering membaca ayat itu dan menganggapnya bagus, jadi kita menyampaikan ucapan syukur yang secara ceroboh kepada hidup kita, dan menjalaninya. Nyatanya, kebanyakan dari kita jarang sekali mengucap syukur. Perhatikan bahwa Alkitab tidak memerintahkan kita, untuk merasa bersyukur dalam segala keadaan. Sebaliknya firman Tuhan memerintahkan kita, untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Saat saya mulai memuji Tuhan dalam situasi yang sulit, bahkan jika saya tidak merasa seperti itu, berkali-kali air mata menetes, dan saya mulai melihat kilasan kemuliaannya, terpancar seperti berlian di atas beludru hitam. 
Terkadang saya tidak melihat kemuliaan melalui tragedi, tetapi saya masih bisa memuji Tuhan, karena saya tahu dia ada di sana. Rasa syukur mengubah cara pandang kita terhadap keadaan di tengah kita. Ucapan syukur mengubah cara pandang kita walaupun ada mimpi yang hancur, hubungan yang rusak, keadaan yang kacau, dan kerinduan yang tidak tercapai. Saat kita memuji Tuhan atas siapa dia, dan mengucap syukur kepada dia atas apa yang sudah dia lakukan, cara pandang kita tentang dia akan tumbuh lebih besar, dan masalah kita menjadi lebih kecil. Akibatnya kita akan mengalami keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan, di tengah pandangan kita yang benar dan salah, di tengah banyak kesempatan, Daud mengeluh tentang keadaannya. Dari banyak keluhan itu, Daud mulai memuji Tuhan atas pengenalannya akan Tuhan, dan mengucap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan, dan Anda tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Daud mulai merasa lebih baik. Sahabat suara kasih, percayalah, hidup tidak terlalu buruk, masalah-masalahnya semakin ringan. Saat pandangannya tentang Tuhan semakin besar, dan dia mulai melihat kemuliaan Tuhan terpancar melalui situasi tersebut. Kenapa begitu? Lewat Mazmur, Daud mengubah tindakannya dari menjadi sosok yang depresi, menjadi bersuka cita, dia tidak menunggu sampai Tuhan mengubah situasinya, memecahkan masalahnya, atau membuatnya merasa lebih baik sebelum dia mulai berterima kasih kepadanya. Marilah kita renungkan, percayalah, saat kita berhenti mengeluh, menggerutu, dan mulai memperkatakan kasih Tuhan dengan penuh ucapan syukur, cara pandang kita juga akan berubah, kita akan mulai melihat saat-saat terbaik, lewat lensa pujian dan ucapan syukur. Ambil waktu kita dan ucapan doa kita berikut ini, Tuhan yang terkasih, aku memuji namamu, aku meninggikan namamu untuk selama-lamanya, walaupun aku mungkin tak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupku, aku percaya bahwa engkau baik dan rencanamu indah. Amin Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami.
Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi dan ajarlah kami Bapa untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami keluarga kami dan sanak saudara kami daerah tempat tinggal kami bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.